Shall you report us on the topic of the map of 10 data? 20.4 वाला टॉपिक है न्यूक्लियर मासेस तो व्हाट डज द न्यूक्लियर मासेस मीन और द दे टॉपिक असल के स्ट्रक्चर में देखा ना हां द दे टॉपिक असल के मकसद दा है जिस तरह हम ये कहते हैं कि हमारे साथ न्यूक्लियस के अंदर दावले तो was good. Has that the price large? No, 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 Elementary or fundamental yeah. me farak hai. Fundamental mean har ek nucleus ke andar honge. Or elementary ka matlab hai jiska apna internal structure nahi hota. Yani agar aap dekh le to they are not the elementary. Ye kuch aur zarraat se bane hai. Jinko quarks kaha jata hai. To ab dekh le. Ye wala jo topic hai. To is topic me hamara maksad ye hai. Ke neutron or proton. In ke masses ko express karne ke liye hum ek smaller unit ko define karte hain aur wo jo hamare saath small unit hai usko kaha jata hai represented by a n u the a stand for atomic and this m stand for mass and this u stand for unit atomic mass unit so, we have atomic mass unit. Atomic mass unit. This is a very smaller unit used in the nuclear physics. So, one AMU is the mass of the AMU. So, one AMU is the mass of one carbon. Mass of one carbon divided by 12. यानी कार्बन के एक मास यानी कार्बन के एक एटम के मास को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे हम इसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर हमारे साथ वो जो 12वां हिस्से का मास बनता है दैट इज इक्वल टू 1 एएमयू तो 1 एएमयू हमारे साथ कितना मास है तो 1 एएमयू हमारे साथ है दिस इज द मास ऑफ 1 कार्बन 12 सिक्स तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा तो आसान तरीका यह है कि हम यह जानते हैं कि हमारे साथ मास ऑफ इस तरह लिख सकता हूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन वो हमारे साथ कितना है ना ना मास मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन दिस इज इक्वल टू 12 ग्राम और अगर मैं इस तरह लिख लूं कि मास ऑफ one kilo mole of carbon. Kilo mole of carbon. Exactly, yes. This will be equal to 12 kilograms. Or we also know that we have one kilo mole of carbon. 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 So, mass of 6.023 zero by 10 power 20, 26 to 23 kilo mole. Then, no kilo mole can be at 26 right. 26 atoms of carbon 12 six. Oh, हमारे साथ कितना है? This is 12 kilogram. और मैंने आपको ये कहा कि मुझे कार्बन के एक एटम का मास चाहिए मतलब दो ना एटमूल मास से अगर 12 किलोग्राम दे मतलब दिन जियो एटम मास रूबा सम यो एटम मास नो संगे भी रूबा सु डिवाइड मतलब दस रिकले शमा के मास ऑफ आई कैन राइट मास ऑफ वन कार्बन एटम इस इक्वल टू दिस इस इक्वल टू फिल किलोग्राम 
divided by 6.023 जरबे 10 पावर 26 तो कार्बन के एक एटम का मास ये है और मैंने यहाँ पर कहा 1 AMU किसके बराबर है तो 1 AMU is equal to 1 over 12 आप देख रहे हैं डिवीजन में हमारे साथ 12 है और मैंने क्या लिखा है मास ऑफ 1 कार्बन तो एक कार्बन के एटम का मास ये है तो दिस इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6.023 ज़रबे 10 पावर 26 किलोग्राम तो ये 12 और ये 12 कैंसिल होगा तो हमारे साथ 1 AMU कितना आएगा अगर आप ये डिवाइड करेंगे तो ट्रस्ट मी दिस इज 1.66 ज़रबे 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम तो हमारे साथ 1 AMU कितना मास बनता है 1 AMU हमारे साथ इतना मास है और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल यूज और सिमिलरली मास का एक और यूनिट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ व्हाट दिस इज इन टर्म ऑफ एनर्जी हम ये भी जानते हैं कि हमारे साथ मास किसके बराबर है दलिकल सफा कुल दलिकल सर इन टर्म ऑफ ग्राम बसरो माइनस 24 बिल्कुल एक्जेक्टली यस यू आर वेरी जीनियस दैट डिसीजन चौदह मंदिर भी आप फेस लेना है सोलह मंदिर याद रख रहे ग्राम बने याद रख रहे हैं एग्जाम फेल लेट कर जून की मूवी नो no gore one a mu chene na asal ke this is equal to one point six six Minus two power minus twenty seven kilograms. Or the mass unit shall agaza per energy ki humam express kole shama. Agamatri equation the E is equal to this is MC square. The first year one chicken at the post sukul kana post metric one chirash. Shall the equation is a key matlab say no other way she sir yo body la. Or agachene do na speed sir har kar start the sumer speed sir with the C squares. C square is not the speed of light. C square speed of light होना है। लेकिन तो C square speed में ना है। C square is basically meter square second minus two। नो दा खबर हो मुकम्मल गलत है ना। क्योंकि ले यो body C square सर दा हो physically गलत है ना। स्कूल के दास हो गई। तो ना speed सर हर कद start का नो अगर मैं convert की day will be converted into energy नो। दा सिम ने शिवे ले। क्योंकि ले यो body हर कद start का with the speed equal to C the equation। दा C square चले दा असल के your conversion factor, the conversion factor. Conversion factor, for example, that's it. If you have a cell dollar, you have a cell dollar. That's the conversion factor. The actual case, the conversion factor, the rupees, the conversion factor, the actual case, the conversion factor, the rupees, the conversion factor. Conversion factor, the actual case, the conversion factor, the rupees, the conversion factor. So the actual case, the special theory of relativity, the mass is basically a condensed form of the energy, and the C square is actually a conversion factor. Now, if the mass is not the energy per unit, we express it. We express it. We express it. E m is equal to this is E divided by what? E divided by C square. Now, that's what I'm saying. The energy is equal to C square by the divide. The thing that is such a one branch, no, asal ki da the mass unit show ko enter ma of water. This is enter ma of energy. No, us gore da a mu chine da mass da asal ki z express ki dal wala ma pa energy ki no awal number bande chunki mass ra ko mass shta no energy wala unit ki express ko ma no tamanda si uli ki E is equal to this is m into c square. No, us mass ra mass so na this is equal to one point six six. Multiplied by 10 power minus 27. And that's so, C is equal to 9 multiplied by 10 to power 16 square. That's why we have to calculate every number. The day is 931 mega electron.
نو چې کله تاسو دا نیوکلیر فزیکس تیوریز سمره وایما نو په باز زینو کې بچې له هغه داسې لیکل شوی 1 ایم یو لیکل شوی او باز زینو کې به دا غه په ځای باندې سری کې لشوی 931 میګا الکترونو Similarly, हम प्रोटॉन के मास को और हम न्यूट्रॉन के मास को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारे साथ जो मास ऑफ प्रोटॉन है वे किसके बराबर है मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.673 पॉइंट सिक्स सेवन थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम तो अगर आप देख लें एक एम यू में भी यहाँ पर 1.6 है और यहाँ पर भी हमारे साथ 1.6 है लेकिन यहाँ पर आप देख लें यहाँ पर हमारे साथ 6 है और यहाँ पर हमारे साथ क्या है जैसे सेवन थ्री तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ प्रोटॉन का जो मास है ये एक एम यू से थोड़ा सा ज्यादा आएगा यो एम यू ने बचे रहे दक्षांत ज्यादा तो दर इज वाई हमारे साथ जो प्रोटॉन का मास है ये कितना है कुछ 1.007 पॉइंट सिमिलरली अगर आप न्यूट्रॉन के मास को देख ले द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज वन पॉइंट सिक्स सेवन फाइव या फोर हेटरनेस टू पॉर माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम तो लिटिल बिट एम यू से थोड़ा सा ज्यादा है तो ये हमारे साथ कितने ए एम यू के बराबर है वन पॉइंट जीरो जीरो एट ए एम यू के बराबर है और बिल्कुल जिस तरह यहाँ पर मैंने इसको एनर्जी वाले यूनिट में कन्वर्ट किया तो हमारे साथ मास ऑफ प्रोटॉन ये कितनी एनर्जी के बराबर है दिस इज इक्वल टू 937 मेगा इलेक्ट्रॉन ओल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर हमारे साथ जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है तो ये किसके बराबर है दिस इज 938 मेगा इलेक्ट्रॉन ओल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर और इसी तरह हमारे साथ जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसके बराबर है दिस इज पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन ओल्ट डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर अब इसका यहाँ से आप बहुत आसानी के साथ वो कंपैरिजन भी कर सकते हैं गोरे तासु गोरे मास ऑफ प्रोटॉन डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन ओल्ट यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन ओल्ट लेकिन ये 937 है और ये हमारे साथ 0.5 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मुकाबले में कितना ज्यादा होना चाहिए अगर यहाँ पर वन होता वन और वहां पर 937 होता तो इसका मतलब ये है कि फिर प्रोटॉन का मास नौ सौ गुना ज्यादा है लेकिन यहाँ पर वन नहीं है यहाँ पर क्या है पॉइंट फाइव है तो यहाँ पर वन बनाने के लिए आपने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा टू और वहां पर भी फिर आपने क्या मल्टीप्लाई करना होगा टू तो जब आप यहाँ पर टू मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर वन बनेगा लेकिन नाइन के साथ आप मल्टीप्लाई कर ले टू मल्टीप्लाई कर लें कुछ एटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी या एटीन हंड्रेड सेवेंटी फोर टाइम हमारे साथ ओ मास ऑफ प्रोटॉन इज लार्जर देन द मास ऑफ न्यूट्रॉन जो इससे पहले हम ये बात करते थे कि प्रोटॉन हमारे साथ कितना बारी है या उसका मास कितना ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन तो आप इनको यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं तो इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स में इस तरह आप लोगों ने ये प्रीवियसली क्लासेस में भी पढ़ा है कि बाज अवकात हमें स्मॉलर यूनिट की जरूरत होती है बाज अवकात हमें लार्जर यूनिट की जरूरत होती है जब हमारे साथ मास स्मॉलर है और एटॉमिक स्केल पर न्यूक्लियर स्केल पर बात करते हैं तो हम ए को यूज करते हैं जब हमारे साथ मास ज्यादा होते हैं तो फिर टन और इस तरह की बड़ी बड़ी यूनिट हम यूज करते हैं जिस तरह आप लोग वो लेंथ के लिए अगर हमें लार्ज यूनिट की जरूरत होती है तो हम लाइट एयर को यूज करते हैं और पारसे किस तरह के यूनिट हम यूज करते हैं जब हमारे साथ लेंथ छोटा है तो फिर उसके लिए हम फिर्मी और इसके लिए हम एंगस्ट्रम और ये यूनिट यूज करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह हम मास के लिए भी या सिमिलरली जिस तरह हम एनर्जी की बात करते हैं कि जब हमारे साथ एनर्जी लार्जर है तो हम किलो वाट को यूज करते हैं जब स्मॉलर है तो हम इलेक्ट्रॉन ओल को तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम मास डिफेक्ट निकालते हैं 
या न्यूक्लियर फिजिक्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की मास इसको एक्सप्रेस करते हैं तो इसके लिए भी हम एक छोटा यूनिट डिफाइन करते हैं एंड देट यूनिट इज ने तो ये हमारा न्यूक्लियर मासज वाला टॉपिक था अब इसके बाद एक और टॉपिक है के दरमियान में से हमने डिटेक्टर के ऊपर भी कोई चर्चा नहीं किया है मेरे ख्याल में दो डिटेक्टर हैं हमारे बुक में एक सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है और एक हमारे साथ जीम काउंटर है क्योंकि एट द मोमेंट जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम जीम काउंटर के ऊपर डिस्कशन करेंगे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर अगर ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाए तब भी हम वो नहीं पढ़ेंगे वजह यह है कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेसिकली बिलोंग टू द चैप्टर नंबर सेवन विच इज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप लोगों ने टेंथ क्लास में पी इंजंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा हो तो तब हम उसको समझ सकते हैं तो हम इसके बाद डिटेक्टर के ऊपर लेक्चर बनाते हैं विच इज़ अ जी एम काउंटर फ्यूजन और बाकी टॉपिक को भी ख़त्म करते हैं